L'enfant qui est venu par le prophète, le prophète est capable de retourner cet enfant dans la vie. Alors, il n'a pas voulu se perdre, il est vers la solution rapidement avec elle, la foi. Tu as une solution qui est compliquée, tu vas rapidement avec Dieu, avec, avec, Dieu avec elle, la foi. Alléluia. Et elle a dit, tout va bien. En d'autres termes, la réalité, quand elle prononce ça, elle annule déjà la réalité qu'elle voit là. Elle croit à une autre réalité. Elle croit réellement à un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme un hein, c'est l'Ancien Testament et c'est pas dans la loi. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pas dans hein, la loi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que, et, 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 et puis elle s'est allée à dit à son serviteur, mais elle n'est pas, elle est là. Et quand elle est arrivée au verset 26, pour, à sa, et, le, le prophète voit de loin, il avance son serviteur, il va voir cette femme-là qui s'était fait ici. Et puis le, 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 le serviteur qui a dit, arrive, il demande comment ça va, elle dit, ça va bien. Oh. Amen. Et, mais quand elle est arrivée derrière le prophète, il dit à vous, ne t'es pas dit de ne pas donner de faux espoirs. Adressez-vous à Dieu. Parce que le prophète est représenté, hein? Dieu. Son mari, elle n'a pas voulu. Et le, 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 le Géasi, nous connaissons l'histoire de Géasi par après. Son cœur n'était pas très droit. <rire> ok? Mais, elle a tenu. Elle a dit simplement que. Moi, je commence à confesser maintenant que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui arrive quand les gens t'appellent quand il y a des problèmes Amen. Si tu parles de tes femmes, tout le temps, à, à te dire de venir comme de, 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 de lamentation, comme tu as écrit un livre de lamentation, tu te plains, tout le temps de ton sort, ton sort va rester là tout le temps. Amen. Tu vois, les, Dieu me parle depuis une semaine que c'est la paix cette année, c'est la paix cette année, c'est la paix cette année. Alors, cherchez la sagesse, soyez calme. Allez, amen. Amen. Si vous craignez Dieu, vous allez vivre la paix. Alléluia. Tout va bien. Alors que l'enfant était mort. Alléluia. Amen. Elle avait la foi dans le cœur et la foi dans la bouche. Et son action, c'était quoi C'est de courir vers Dieu. les prophètes. Alléluia. Et quand elle est arrivée, le prophète est venu. Il a prié pour l'enfant. Vous connaissez toute l'histoire. Finalement, l'enfant était né. Et puis, l'enfant est réveillé la vie. En d'autres termes, elle déjà confessé la vie de son enfant, lorsque l'enfant était mort, tout va bien, parce que Dieu que nous prions, que moi j'étais stérile, j'avais pas d'enfant. L'enfant est venu par Dieu, Dieu me retournera cet enfant. Amen. Alléluia. La même chose, même, même ça pour ceux qui prient pour les enfants, c'est très important. Parce que les enfants, quand vous savez, il y en a qui les églises qui enseignent, il ne faut pas présenter les enfants à l'église. C'est démoniaque. Les enfants doivent les présenter à l'église. <rire> Amen. Jésus a été présenté au huitième jour. Amen. Il faut présenter les enfants à l'église. Et puis commencer à instruire les enfants de la voix du Seigneur dès qu'ils sont enfants. Quand ils seront grands, ils ne vont pas l'oublier. Même quand ils sont petits, ils ne vont pas oublier. Amen. Le fait que vous, les parents mettent les enfants à l'église, ils lisent la Bible ensemble, ils vont la prière, ils vont l'école le dimanche. Ne croyez pas que les enfants vont oublier ça. Alléluia. Et quand les troubles viennent, toi, commence à rappeler que mon enfant ne se perdra pas. Amen. Amen. Mon enfant vivra, tout va bien. bien. Alléluia. Amen. Elle a fait l'action. Elle n'a pas dit tout va bien, elle est restée. Elle a fait l'action vers elle, la solution, la solution. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons maintenant que, que vous parlez un peu des choses, des choses sont très importantes. Comment est-ce que la foi marche Des choses très importantes. La première chose dans ta foi, tu dois savoir bien écouter. Bien comprendre ce que tu écoutes. Bien comprendre les versets de la Bible. Si tu comprends les versets hors contexte, il n'aura jamais de résultat. Si tu comprends les versets comme les saintes Bible explique, il va avoir les résultats. Donc, bien écouter et extrêmement attention. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention à la manière dont hein, vous écoutez. Alléluia. Alors, ça c'est très important. Quand, quand, ouais, ouais, euh, quand vous, vous savez écouter, alors, et, par exemple, tu as reçu une promesse, Maintenant, tu reçois, quand tu as bien écouté, tu reçois la promesse avec euh, foi. Pas avec guerre, la foi c'est simple. Tu la reçois simplement dans ton cœur, tu dis Amen. C'est pas étonnant comment les jeunes gens qui viennent de la foi, très jeunes, là tu vois comment est-ce qu'ils ont la foi. Là. Ils, 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 ils les reçoivent avec euh, foi. Tu reçois avec euh, foi. Amen. Et quand tu reçois avec foi, ton cœur doit avoir la conviction que c'est que tu te dis simplement.
seulement que ce que j'ai écouté est vrai. Ce que j'ai écouté est vrai. Amen. Si tu ne le reçois pas, il sera difficile de prononcer ça dans ta bouche. De la première chose, on écoute. La deuxième chose, nous recevons avec foi. Alléluia. Amen. Et, et la troisième chose, c'est de dire, de proclamer avec foi. Alléluia. Pourquoi je dis avec foi Il ne faut pas proclamer en l'air. Il faut croire que, je lui dis, croire que ce que tu dis va arriver. Tu dois croire que ce que tu prends dans ta vie va arriver. Et cela va arriver. Ben, hier soir, je me suis sur un texte que tout le monde connaît. Je vais, on va pas entrer en texte avec ce texte. C'est un texte, texte de Joël. Euh, Joël chapitre 3. Je vais vous montrer un texte qui est vraiment pour qui, qui, qui illustre bien. Amen. Vous voyez que la femme, euh, euh, allons-y rapidement, euh, au Joël chapitre 3. Alléluia. On va revenir sur ça après. Prenons un peu, euh, je reviens un peu sur la tête des textes sur la vie. Euh, et, 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 égal, je disais tout à l'heure qu'elle a reçu avec foi et elle a prononcé, elle a, elle a dit, elle a cru à ce qu'elle a dit que tout va hein? bien. bien. Amen. Le texte, je voulais vous dire, je vais revenir, je dis simplement que, que les faibles disent que je suis fort. Tu es vraiment, tu es vraiment faible physiquement. Tu as vraiment l'échec en face de toi. Tu as vraiment la mort en face de toi. Tu as vraiment, euh, c'est vrai, je dis l'impossibilité avant toi-même. Mais, mais toi, tu dis que tout est impossible. Tu dis que tu es fort. Amen. En d'autres termes, ce que tu déclares apporte la vie dans ta vie. Amen. Vous vous souvenez même des textes de Proverbe 18, verset de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quand tu es faible, ne dis pas je suis faible. C'est pas que nous prions pour les nations comme le Congo là. Nous disons que le Congo est libéré. Nous prions que les scènes de la méchanceté est brisé. Et on verra cela s'accomplir. Souvent nous ratons beaucoup de choses. Nous avons bien prié. Tu as répondu, mais dans la confession de la victoire, nous ratons beaucoup de choses. Amen. Nous devons déclarer ce que nous pourrons voir arriver avec elle, foi. Amen. Ça s'appelle en d'autres termes prophétiser. Amen. Tu peux prophétiser ta propre vie, tu dis que bon, moi je serai ceci. Amen. Moi je suis ceci. Moi, je... Tu peux dire cela. Parce que c'est le promesse de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Quand on dit que les faibles disent, il est, ils arrivent devant un faible, mais il dit que les faibles disent que je suis fort. Parce qu'il deviendra fort inexorablement. Il deviendra fort. Il verra ce combat-là. Alléluia. Oh, bien-aimé, je crois que j'ai vu la nuit. Il faut vraiment, Dieu est, Dieu est tout puissant, mais bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dire est extrêmement important. On va revenir un peu sur Marc, encore Marc 11. Alléluia. On va revenir sur Marc 11. Amen. C'est pourquoi tu vois que il faut que tu crées l'habitude de bien parler, non C'est une habitude que tu dois créer. Si toi, toi tu es encore dans l'ancien monde de voir et puis de, de parler de tes malheurs, ton problème est grave. Il faut que tu commences à t'habituer à parler ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Alléluia. Même dans tes expressions, on peut voir que c'est quelqu'un qui déclare ce qu'il veut voir hein, dans sa vie. Alléluia. Allons peu de Marc 11, s'il vous plaît. Alléluia. On est là. Tout le monde est là. Amen. 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 Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, on a vu au niveau du cœur, mais quoi que ce qu'il dit, Amen, quoi que ce qu'il dit, arrive, Amen, et il le verra s'accomplir, Amen. En autre terme, si je ne crois pas que ce que j'ai dit va arriver, cela ne va pas s'accomplir. On peut accompagner de tous les jeunes possibles, cela ne va pas s'accomplir. Alléluia. Vous voyez, c'est un exercice simple que le Seigneur nous demande. Je répète, la première chose, c'est écouter. La deuxième chose, c'est recevoir. 
en croyant. La troisième chose, c'est dire en croyant. Tu dois pouvoir dire en croyant. Dire est important souvent quand l'oppression commence. Quand l'ennemi veut te faire quoi Quand il veut tout faire là, dans, dans le lit de la rivière, il veut, il crée des problèmes. Tu, maintenant, tu prononces la parole pour hein, les réfuter. Non, 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 pas c'est maître sujet j'ai été guéri. Quand c'est qu'il n'a pas de plan dans mon cœur, tu dis, mon corps est en blessé d'esprit. Tu commences à prononcer la réalité. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Les sorciers, vous n'allez pas transmettre votre héritage à la vie de ses enfants. Vous pouvez proclamer les choses de Dieu tous les temps. Tu pourras avec un foi. Et quand tu le fais, tu as nul cas de voir ce que l'ennemi est en train de le faire. Amen. Même quand tu fais de mauvais rêves, quand tu te réveilles, j'en ai fait un bizarre aujourd'hui. Ok Tu programmes les choses avec un foi. Et cela, cela ça n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Ce que tu dis quand tu es vivant est plus important que ce que tu rêves quand tu dors. Alléluia. Parce que ce que tu dis, tu le dis avec un foi. Nous avons vu que la, notre victoire de ce monde, c'est la foi. Nous vaincrons par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Et puis, la, la quatrième chose à faire, ce que nous avons vu, c'est les actes. Quand tu as écouté, tu as reçu. Il faut poser des actes. Tu ne peux pas dire que Seigneur, oh, merci de me guérir, et puis tu restes tout, tout dans le dos. Ah, mais ça, ça va pas, là. Ok Toute la journée, on lit. Et puis, tu dis, ah, je veux voir ce que mon médecin me dira demain. <rire> ça, ça marche pas. Vous voyez que nous avons des problèmes, là. Amen. Alors, il faut dire que. Par ce maître ici, je suis guéri. Et puis, il y a la prière de Jésus ce soir, je vais à la prière. Je suis aussi pour venir à la prière. La maladie ne fait pas une raison pour ne pas prier. Plusieurs fois, j'ai été malade, j'ai été guéri, si vous ne saviez pas. Amen. Je, je, je prêche la parole depuis 98, là. J'ai prêché tous les jours. D'abord, c'était chaque jeudi, puis chaque samedi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais manqué un jour à cause de maladie. Si j'avais fait les crimes, j'ai fait les crimes sérieux. Amen. Ça dit, tu mets et tu vas te rendre compte. Oh, mais où est, où est la maladie m'a embêté et la maladie est déjà hein, partie. Vous savez, parce que c'est simple, vous savez que c'est simple les choses de Dieu. Tu dis, bon, ah, j'ai mal, Seigneur, je te rends grâce. Je te demande, tu regardes ton cœur, si tu as des portions de ta vie qui ne marchent pas, tu demandes pardon au Seigneur et tu reçois d'abord ton pardon. La même chose que tu reçois ton pardon, reçois aussi ton cœur, ta guérison. De la même manière, pourquoi tu crois que Dieu te pardonne et tu ne peux pas recevoir la guérison Amen. Tu reçois, maintenant là, l'ennemi va faire gronder les symptômes. Tu dis non, non, non. Passez, maître, si je suis guéri. Et puis tu avances. Et tu viens prier. Et tu viens faire ce que tu vas faire à l'église ou au travail. Tu vas travailler. Et puis, oh, où est partie la maladie Déjà parti. C'est comme ça que ça se passe. Amen. L'onction peut faire des choses, c'est bon. Il y en a qui aiment l'onction, c'est bien, ça nous aide. Ça, ça, ça lève la chose directement, oui. Mais c'est bien de développer aussi la foi. Là, nous parlons de la foi. Alléluia. Amen. Alors, on a vu que David a joué hein, l'acte. Donc, et la parole, hein, l'acte est à sa parole. Il a gagné le combat. Il a dit aujourd'hui, c'est fils, je vais le vaincre. Amen. Il dit, si une maladie ne venira pas la mort, je ne mourrai pas de cette maladie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et si vous avez sa ordre, je ne mourrai pas la maladie. Moi, mon médecin me dit que je suis. Qu'est-ce qu'il disait euh, Je suis. C'est comme je suis quelqu'un qui, qui néglige et qui. Non, non, pas la légère, ça dit je suis trop optimiste. Pas la foi. Euh, trop optimiste. 